Miloš Pormanis, Oliver Stonis და სხვა ლეგენდარული რეჟისორების ფილმებთან ერთად 17 მაის კანის კინოფესტივალზე Eldar Shengelayas და Tamas Meliavas ფილმს აჩვენებენ თეთრი ქარავანი. 1964 წელს მაშინ როდესაც თეთრი ქარავანი პირველად გამოჩნდა კანის კინოფესტივალზე, 45 წლის შემდეგ სექციაში კანს კლასიკ ისევ გამოჩნდება. ფილმი საქართველოს რუსეთის ფილმსაცავ გოსფილმო ფონდიდან ქართული კინო მემკვიდრეობის სამშობლოში დაბრუნების ისტორიული პროექტის ფარგლებში დაუბრუნდა, რომელსაც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ეროვნული კინოცენტრი ერთობლივად ახორციელებენ. კანის კინოფესტივალზე გაგზავნამდე ეროვნულმა არქივმა ფილმის კინოფირი 4K გარჩევადობის კინოსკანერზე ციფრულ მატარებელზე გადაიტანა. ამავდროულად გაკეთდა მისი ფერის გამოსახულებისა და ხმის კორექცია. შეუვანია რომ წელს საქართველო საკმაოდ ისე მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი ფესტივალზე მოგეხსენებათ ელდარ შენგელაიას და თამაზ მელიავას ფილმი თეთრი ქარავანი შერჩეულია კან კლასიკის სექციაზე და როდესაც ვაკვირდები მე ამ სექციას ძალიან მაღალ დონეზეა ასული ოფიციალურ სელექციად აი ესე იწოდება უკვე კან კლასიკში მოხვედრილი ფილმი ქართული პავილიონი კანში ტრადიციულია და ამას როგორც წესი ყველა ქვეყანა აკეთებს ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მთავარი მიზეზი რა თქმა უნდა არის ის რომ წარდგეს ის პროექტები ის მიმართულებები კინოს სფეროში განსაკუთრებით ინდუსტრიული მნიშვნელობის რომელთაც საქართველო წარმოჩინდება საერთაშორისო ბაზარზე ჩემი პირადი მიმართულება ჯერჯერობით არის საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოს კინოფონდში ევრიმაჟი და ასოციაციაში European Film Promotion ამ მიმართულებით ხდება პროექტების დაფინანსება თეთრი ქარავანის პრემიერას კანში რეჟისორი ელდარ შენგელაია ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლი შემსრულებელთან იმე და კახიანთან ერთად დაისწრება. ამას გარდა კანის კინოფესტივალზე წარმოშობით ქართველი შვედი რეჟისორის ლევან აკინის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ მსოფლიო პრემიერაც შედგა. ფილმი ახალგაზრდა მოცეკვავის მერაბის ცხოვრების შესახებ გუყვება, რომელიც რადიკალურად იცვლება როდესაც მას ამბიციური მეტოქე შეუყვარდება. ფესტივალზე ასევე სხვა ქართველი შემოქმედებიც მონაწილეობს ლევენ მათშორის რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და პროდიუსერი ლადო ჩიხრაძე. აქვე შეგახსენებთ რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინო მოვლენა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი საზეიმოდ 14 მაის გაიხსნა და 25 მაისამდე გაგრძელდება.